Just a few years ago, well, I guess more than a few years ago, 1995, we passed an act, Jerusalem Embassy Act, that almost every single member of Congress voted for. Is that right? Uh, that's correct. Passed the, I think it was like a voice vote in the House, but in the Senate it was like 90, 93 to 5, right? Something like that. And for this act to take effect and for the embassy to go to Jerusalem, this is amazing. Congress doesn't have to do anything. Something we're actually pretty darn good at, right? <laughs> We don't have to do a darn, and frankly, the president doesn't have to do anything. Is that right? That, that, that's correct, and it was a sign Congress was willing to pay for it, too. לפחות אם להתרשם מהדיון הזה שנערך בשבוע שעבר בקונגרס, הפור נפל. רוב חברי הקונגרס מעוניינים ליישם את ההחלטה ולהעביר את השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים. This is about remembering your friends. This is about loyalty. This is about recognizing the fact that there is one country in the world who stands with us every single time. They happen to be the one country where we get our Judeo-Christian value system from, the state of Israel, and yet they're the one nation where we won't put the embassy where it's supposed to be. Israel is the only country from the most than 180 countries that is not the only American government in the city of Israel, and they want to change this not a lot of the Congress. בדיון הם שמעו גם על ההשלכות של צעד כזה, למשל מצידם של הפלסטינים, ובכל זאת, לפי רוח הדברים, ההמלצה של חברי הוועדה הזאת לנשיא טראמפ תהיה אחת, להעביר את השגרירות לירושלים ובהקדם האפשרי. הנציג הישראלי בדיון, השגריר לשעבר דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לציבור ומדינה, סיפר רק על הזיקה של היהודים לירושלים ונמנע מלתת את דעתו האישית בסוגיה הרגישה. So let's just get it done. Let's just get it done. Right? I'm entirely persuaded. All right. Yeah. I kind of thought you'd be, that's why I asked the question to you. בתחילת השבוע נפתחו שמפניות כאשר השרה שקד הצהירה שבקרוב ישראלים יקבלו פטור מוויזת כניסה לארצות הברית. אבל החגיגות היו מוקדמות מדי. מקורות בוושינגטון מצננים את ההתלהבות ומוסרים שההחלטה, אם תתקבל, תיושם רק בעוד כמה שנים ורק אם ישראל תעמוד בכל הקריטריונים לפטור. ועכשיו נשאלת השאלה מה יקרה קודם. העברת השגרירות לירושלים או הפטור מוויזה, רק שבסוף לא נישאר קרחים מכאן ומכאן.